हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं साबुदाने की खीर बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होगी और बिल्कुल आसान तरीके से तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे उसमें डाल देंगे हम एक कप से साबुदाना तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो छोटा वाला दाना है ना वो है साबुदाने का आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हैं अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जितना भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा तो इस तरीके से हमने इसे दो से तीन बार धो लेना है तो यहाँ पर मैंने इसे दो तीन बार अच्छे से धो लिया है अब इसे हमने भीगने के लिए रख देना है तो मैं यहाँ पर इसे दूध में ही भीगने के लिए रख रही हूँ तो यहाँ पर आ, एक कप के करीब ही मैंने दूध लिया है और उबला हुआ दूध है इसे हमने आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है तो अब एक दूसरे बर्तन में मैंने आधा कप लिया है फूल मखाना और 10 से 12 काजू ली है और इसको भी हम दो बार धो लेंगे और धोने के बाद इसे भी हमने फूलने के लिए छोड़ देना है तो यहाँ इसको भी मैं दूध में ही फूलने के लिए डाल रही हूँ आप पानी या दूध किसी में भी फुला सकते हैं तो इसे भी हम ढक के साइड में रख देते हैं और तब तक हम पाकी की तैयारी करेंगे तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे इसमें डाल देंगे हम एक लीटर दूध तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और दूध को सबसे पहले हमने उबलने देना है तेज आँच पे तो यहाँ पे देखिए दूध हमारा उबलने लगा है तो अभी हम गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और दूध को तीन चार मिनट के लिए चलाते हुए हमने पकने देना है तो यहाँ पे इसको तीन चार मिनट के लिए मैंने दूध को पका लिया है और इधर जो हमारा साबुदाना है वो भी अच्छे से फूल गया है आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए साबुदाना हमने अच्छे से भिगो लिया है अब इसे हम सीधे दूध में डाल देते हैं इसको बहुत ज़्यादा दो तीन घंटे के लिए नहीं फुलाएँगे बस आधे घंटे के लिए ही फुलाएँगे उसके बाद हम इसे दूध में अच्छे से पकने देंगे तो साबुदाना डालने के बाद हम इसे पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तेज आंच पे नहीं पकाएंगे तो यहाँ पे पाँच सात मिनट के बाद देखिए साबुदाना ऊपर की तरफ आने लगा है और अभी थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है तो थोड़ी देर इसे और पकाते हैं और इधर जो हमने काजू और मखाने रखे थे इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं तो दूध के साथ ही डाल रही पूरा दूध नहीं डालेंगे नहीं तो ये अच्छे से पिसेगा नहीं इस दूध को हम बाद में इसी में ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा दूध डाल के इसे मैं पीस लेती हूँ तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने पीस लिया है और अब यहाँ पे हमारी जो खीर है वो भी अच्छे से पक गई है बिल्कुल देखिए गाढ़ी सी हो गई है तो अब इसमें हम ये काजू और मखाने वाला पेस्ट डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखेंगे और चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं बहुत टेस्टी खीर बन के ये तैयार होती है आप एक बार इसे इस तरीके से बना के ट्राई करेंगे ना तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने केसर वाला दूध डाल दिया है अच्छे से इसे भी मिला देते हैं और थोड़ी देर इसे और पकने देंगे तीन से चार मिनट के लिए पहले यहाँ पे हम मीठा डाल देते हैं तो यहाँ मैंने छः से सात चम्मच डाली है आ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा डाल सकते हैं तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तो तीन चार मिनट इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तब तक मैं यहाँ दूसरी तरफ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी तो यहाँ पे एक चम्मच घी डाल के थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं साथ ही थोड़ी सी काली वाली किशमिश डाल दी है किशमिश हम लास्ट में ही डालेंगे उसको ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये देखिए खीर भी हमारी एकदम बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है और अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं बहुत ही जल्दी से ये खीर बन के भी तैयार होती है और बहुत टेस्टी बनती है एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा तो अच्छे से इसे मिला देंगे बस एक मिनट के लिए इसे मैं और पकाऊंगी और ज़्यादा इसे नहीं पकाऊंगी खीर हमारी रेडी हो गई है खीर आपको पतली या फिर ज़्यादा गाढ़ी जैसी पसंद हो आप अपने हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं 
तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी सी साबुदाने की खीर बनके तैयार हो गई है और ये सच में बहुत टेस्टी बनी है आप बिल्कुल इसी तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको खीर कैसी लगी तो फ्रेंड्स ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद